bado ungali unaiangalia Clouds TV mama wadawa yao ni tahafkasti wa bara na pwani nikiwa hewani naelea napokuwa mimi na odha mambo hayaharibiki lazima chombo kitafika salama kwa sababu ndiko uko na naodha wa kweli kabisa katika kuipeleka e, ile tarabu ya e, ya mwambao wako ukawa raha e, mwambao una mengi mwambao una ndoa e, tunaongea kekani lakini mwambao pia una mambo muziki mororo wa tarabu lakini siku hizi na mabobi na mengine kemkem hapa ndo nyumbani kwao wala hujakosea karibu katika ndoa na kwenye ndoa leo ninaye chini shehe ambako nataka awalete mambo mazuri ya maana najua wengine wako labda funga zenu zinaharibika hamjui tu kuna sehemu mnakosea eh mnakosea wapi Ni, lipi mfanye kwa wanandoa ipi alamu kwenu ipi halali kwenu mtaijua Sheikh Abdullahi huyu hapa karibu sana Abdullahi Hamadi nari nari karibu asalamu alaykum wa alaykum salam wa barakatuh mzima kabisa alhamdulillah khairi niambie ramadhani tuko nayo una lipi la kuambia wanandoa leo kwa salamu tu kwanza kabla hatujaje katika mada maalum ambayo tumeienda kwa ramadhani alhamdulillah ramadhani nzuri na nawahusia wanandoa kuendelea kuwa na amani na upendo katika ndoa zao ili maisha yaendelee na swaumu pia na hiyo kadhalika iendelee Yeah, no. Shemi nataka leo wanandoa wangu kule wako katika swaumu tuko tuna kumi la pili hivi tunaenda nalo no. nataka zisi haribike swaumu zao eh, wa, 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 walindane kwenye swaumu kipi ambacho kinaharibu swaumu ya wanandoa kwa wanandoa kwa wanandoa yako mambo ambayo yanaweza kaharibu swaumu zao uh, lakini kubwa zaidi ambalo naloangaliwa ni ile haki ya ndoa wengi wanaona kwamba mwezi wa Ramadhani haki ya ndoa inaweza ikaendelea kama ilivyo katika miezi mingine lakini kiuhalisia ni halali kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyohalalishia lakini katika mwezi wa Ramadhani huwa kuna mabadiliko swaumu inakuwa imefunga hata ile haki ya ndoa kwa mchana wa Ramadhani lakini kwa usiku wa Ramadhani haki ya ndoa iko pale pale kama Mwenyezi Mungu alivyoeleza katika Qur'ani kwamba uhilla lakum laila tasiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna usiku wa ramadhani haki za ndoa zinaendelea kama kawaida lakini mchana wa ramadhani watu wakiona kuwa wana haki za, ku, za kutekeleza haki zao za ndoa mchana wa ramadhani hilo ni kubwa ambalo ninaliona kuwa saumu inaweza ikaharibika kwa wakati wote kwa sababu mchana wa ramadhani ufungwa kila kitu hata yale yaliyokuwa ya halali kuipisha saumu kuwa ifanye haki yake. Mpaka wa usiku ni, hu, ni upi? Siku katika Uislamu inaanza pale panapoadhimiwa Magharibi. Tofauti na siku nyingine ile inayoanza saa sita za usiku. Siku inaanza pale panapoadhimiwa wakati wa Magharibi. E, sisi tunafahamu kuwa ni mwanzo wa muda wa kufuturu ndio ule muda wa siku inaingia. Na huwa inakwenda mpaka ule muda wa mwisho wa kula daku pale ambapo tunazuiwa kuwa sasa hapa ni mwisho wa kula daku tunaingia kwenye swaumu na pale tunaporuhusiwa kuwa tunaruhusiwa kufungua kwa ajili ya kufuturu kuanzia kufuturu mpaka kula daku ndio kipande ambacho ruhusa imetoka kwa hiyo ruhusa hata ya wanandoa kufuturu kula daku eh kula daku zao hata zile wanazozitaka wao za haki za ndoa zinaruhusiwa pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa muda ule kwa sababu utaratibu wa wa kufuturu inawezekana mtu akaamua eh, anajisikia kwa wakati huo kuwa na mke wake katika haki yake ya ndoa endapo ataamua eh, ile adhana ya yaftari badala ya kufuturu na tende kama tulivyozoea kufungua kwa tende au kwa ma, ya, ina thawabu kwa sababu ni ruksa kwenye sheria ukafuturu ile Allahu akbaru adhana ile ya magharibi ukaamua uanze iftari na mkeo 
Ruksa hivi kuna kuna watu ambao wanafanya hivyo kuna watu ambao siku nzima haina dhambi haina dhambi naam kwa hiyo sababu zako zinapatikana kama kawaida Sumu sumu ni siha tume natuambia sumu tasihu sasa ile siha yako ambayo umeipata ukiona una nguvu ya kutekeleza haki yako katika ndoa hata kabla ya kufungua kwa kitu kingine uislamu haujakuzuia umeruhusiwa umeruhusiwa na kama utaona daku yako kwa siku hiyo unataka kula daku ni ufurahie daku yako na mke wako kisha sumu iendelee Uislamu haujazuia. Uislamu ni mwepesi sana na Mwenyezi Mungu anatuambia anataka kwetu sisi wepesi. Yuridu Allahu bikum liyusra wala yuridu bikum alusra. Mwenyezi Mungu anataka kwetu sisi wepesi, hataki kwetu sisi uzito. Kwa hiyo hatunyimi yale mambo ambayo tunayapenda kwa wake zetu kuyapata kwa usiku wa Ramadhani. Hapo najua Juma Katunda hiyo imemfurahisha sana yeye. Juma Katunda kama kama hiyo daku ndo anayoipenda basi au futari hiyo basi kwake ahalani wa sala halali haikatazi katika sheria. Najua kuna swala la kuwa na naudhu na kuondoa jana bana mambo mengine. Hapa tunajishangalia sana. Je? Tunafanyaje? Kwenye kwenye kuoga sasa. Ni adhana ikilia ujaoga vipi umefungulia? Ni, somu yako ina, ina, inaenda uh, ni vizuri sana hata isipokuwa kipindi cha somu mm. ni vizuri sana watu wanapokuwa wamemaliza taratibu zao za ndoa basi wakaoga au kama hawatooga mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa ayanamul mujnibu je mtu aliyekuwa na janaba anaweza akalala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam idha tawadha ndio pale atakapokuwa ametawadha kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana katika Uislamu kwenye usafi. Endapo utakuwa umemaliza, mtu amemaliza taratibu za kuwa na mke wake, basi ni vizuri akaoga au akatawadha ili akawa msafi katika usingizi wake. Maana usingizi nao una taratibu zake. Ni vizuri mtu akawa analala katika hali ya kuwa ni msafi. Asa kama atakuwa amepitiwa, akakutwa labda na ile alfajiri basi ataamka akaoga ili hata kama adhana ya alfajiri imetokea somu yake ipo ataamka ile adhana ya alfajiri imeadhiniwa ataamka ataoga ataendelea kuwa na somu yake kama kawaida sababu ukisema kwamba atakaa mchana mzima au siku nzima kuna maswali mengine atakuja mtu huyu hakuswali kabisa yani atakuwa ana janaba kwa namna gani ambalo limemzuia aswali alfajiri aswali adhuhr aswali alasir aswali magharibi mpaka aseme ameishi mchana mzima wa ramadhani akufunga je na huu taratibu mwingine ulikuwaje ni vizuri akawa ameona usafi huo wa Kiislamu ambao ni, ni, ni muhimu sana kwake akawa ameoga na akawa ana utaratibu wa kuishi katika usafi kwenye somo yake yanatengua swaumu mchana ukiacha hilo la haki yao ya ndoa lakini yepi ambayo mtu anaweza kafanya mke akimchokoza mumewe kwa jambo lolote mm-hmm. ameka unaweza ukawa e, kuna mambo fulani yanaweza yakatokea au mume pia akafanya vitu fulani mm-hmm. vimeruhusiwa ipi mipaka yake yeah. mipaka watu wasi, wasiende moja kwa moja katika lile tendo la wao kama wanandoa lakini kwa wanandoa wanaweza wakasalimiana, wanaweza wakacheka, wakaongea. Mambo mengi sana wanaruhusiwa kwa sababu wale ni wanandoa. Na hata katika ile aya tuliyosoma, Mwenyezi Mungu anasema uhila lakum laila tasiyami rafathu ila nisaikum. Kwa wanawake zenu sio wanawake zetu, ni wake zetu. Maana kuna tafsiri hapa za kutoa fursa. Mtu anasema tumeruhusiwa bwana wanawake zetu. Hapana. Ni wake, ni wake zetu wanawake zetu ni wale ambao tunao hatunao kwenye ndoa wale ambao tunapeana likizo kipindi cha Ramadhani ambao hatu, hata salamu kipindi cha Ramadhani hakuna 
ukimpigia simu bwana unajua mimi nimefunga subiri kidogo mwezi upite ndio tutawasiliana sasa wale hawapo katika ili kundi wanaozungumziwa ni wake zetu wale ambao wow. ni halali kipindi kingine katika mwezi amba, miezi ambayo sio ya Ramadhani wanakuwa ni halali mchana wa Ramadhani na usiku wa Ramadhani katika mwezi wa Ramadhani ule mchana wa Ramadhani unapisha tu saumu ili usiku wa Ramadhani maisha nayo yaendelee hilo ni moja wapo lakini mke wako pia unaweza ukawa naye karibu unaruhusiwa kumshika mke wako lakini sio katika utaratibu ule wa maisha ya kindoa e, ama haya mengine yako mengi katika katika maisha yetu sisi kuna ile kumwangalia mtu kwa matamanio mm. e, wanawake tunawaangalia barabarani kwa matamanio ndio maana Mwenyezi Mungu ameturuhusu usiku wa som tuwe katika e, ma, mahusiano yetu ya ndoa tuendelee kama kawaida kwa sababu binadamu sisi tunapokuwa tumeshiba viwiliwili basi ndio tunaposhiba matumbo yetu viwiliwili vinapata njaa na kama viwiliwili vinapata njaa wakati wa kufuturu basi huenda tukataraji au tukatamani kukutana na wake zetu uislamu unaturuhusu hapo kwa kuwa pale ambapo tunapofunga basi tunaweza tukakutana na vishawishi Mwenyezi Mungu akatulinda tukarudi nyumbani kwetu. Sasa usiku wa somo tena tusije tukakutana na zuio ambalo litatufanya tuamke na na hamu fulani na kiu zetu tukaingia tena kwenye somo. Mwenyezi Mungu hapo akatupa ruhusa usiku wa Ramadhani akatufanyia wepesi ili somo iwe ni sehemu ya kutengeneza ucha Mungu kwa sehemu. Tumalizie na ujumbe wote kama shehe wa kwa waislamu ambao wako katika funga chochote kile unachoweza kugusa au kwa wanandoa au vyovyote unataka kuwa kwa ujumbe kubwa zaidi ambalo mimi napenda kuwahusia ndugu zangu na kuhusia nafsi yangu mm. eh, swaumu ni, ni chuo kwa ajili ya kutengeneza nyoyo zetu katika kuelekea kuwa wacha Mungu kwa hiyo ni vizuri tutumie fursa hii ya uhai tulioipata ndani ya swaumu kwa kuwa hatufahamu mwakani tunaweza tukawepo au tukawa tumekufa. Hivyo ni vizuri tukatumia fursa hii katika kuzitengeneza nyoyo zetu kuelekea ucha Mungu kwa sababu ni fursa ambayo Mungu ametupa kuna walioikosa fursa hii. Wamekufa wakitamani lau mwakani tungelipata saum tukafunga basi tungeweza kufanya moja mbili tatu lakini hawakubahatika. Mimi na wewe na watazamaji wetu wamebahatika kupata fursa na sisi tumebahatika kupata fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni vizuri tukafunga tukitegemea kwa Mwenyezi Mungu kuwa tunafunga kiimani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu na somo itufanye kuwa wacha Mungu na kuyatengeneza yale yote tuliyoharibu katika kipindi kilichopita ili tupate lengo kuu la somo na Mwenyezi Mungu azikubali somo zetu. Amen.